Всем привет, как осталось здесь, мы с вами продолжаем проходить Trail Out. И сегодня мы с вами начнем с довольно мозговыносящих испытаний. Потому что в предыдущей серии вам как говорил, что мы начнем с самых сложных. Потом будем переходить к, сам, к самым легким, ну и типа легким. Итак, побег. Чтобы сразу закрыть и к этому не возвращаться. Хотел э, еще плюс испытать э, новые тачки, но, увы, пока что фанатов недостаточно того, чтобы можно было их испытать. Поэтому Walker GT, твой выход. Ох уж эти бесконечные вылеты, ребят. Надеюсь, вы по ним не соскучились. Очень как и я. А куда пропало мое, мое тупо ускорение? Почему его нет? Вот исчезла, я вам серьезно говорю, ребят. Я его, я его что ли, не, не установил, что ли, в свой Walker GT? Неужели? Надо, короче, после этой гонки надо проверить, почему у меня отсутствует полностью ускорение, потому что машина вообще не ускоряется. У него нету абсолютно нет. Ну, ребят, вы сами все видели. Все. Теперь я точно готов к этой гонке. И угадайте, что мне пришлось сделать. Мне стоило только лишь чуть-чуть ускориться. Чуть-чуть. Ну понятно, это рестарт. Это бесполезно. Это бесполезно, это рестарт. Еще и с вылетом, конечно же. Итак, во-первых, у меня почему-то Nvidia умудрился заглючить это раз, а во-вторых, давайте будем придерживаться э, простых правил э, того, что не будем использовать турбо, не будем слишком сильно гнать, ну, кроме начала, окей. Все остальное время будем спокойно ехать и добиваться первых трех мест. Потому что вы сами видели сейчас, что было. Поспешишь людей, насмешишь, как говорится. А если никуда не спешить? Спасибо. А если никуда не спешить? И чуть-чуть давить на турбо, то можно добиться не таких успехов. Не таких. Вообще не таких. Спокойно. Тихо. Тихо, 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 бигчиз, мразь. Уйди, уйди, бигчиз, уйди, отлипни. Спасибо. Сейчас надо тех догонять. Ох, тихо, о. И ведь самое интересное, мне еще нужно потом обычную гонку пройти, ё-моё. Но это будет, ребят, тяжело. На Скайлане это будет тяжело. Очень. Это будет невероятно тяжело. Джо умер. Спасибо. Тихо. У меня уже мать тачка дымится. Так. Бентон. 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 Убрись. Спасибо. Убрись. Усмирись. Акстись. Теперь фрау убер. Не догоним, не догоним. Хрен с ним. Потому что... Вот давайте будем честны. Гонки на время и ликвидатор это самый потный режим в игре. Самый потный. Все остальные режимы они... О! Окей. 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 Это было, это было, это было случайность, ребят. Это была незакономерность. Но, тем не менее, пока радоваться еще рано. Надо еще выжить в этих первых местах. Серьезно, самое попное здесь это ликвидатор и э, на время. Вот. Все. Все остальные режимы в игре, они изишные. Но по-своему. Так, все, турбо не нажимаем. Мы в прошлой, мы в прошлой серии нажали турбо, все закончилось плохо, поэтому... Придерживаемся старой тактики. Не нажимаем на турбо. Не нажимаем. Вообще не нажимаем. Не трогаем его. Все. Я убираю пальцы с шифта. Не трогаем. Все. Просто не трогаем. Я боюсь. 
Потому что эта трасса, она самая сложная. Мы ее проходили на совершенно другой машине. Но, тем не менее, победу мы удержали, так или иначе. Нет, мы не удержали, там, по-моему, Иван Комаров нас э, опередил. Поэтому вот. Зря я так заехал, ну ладно. Осталось еще три участника, и все, и победа наша. Последнее время стал ликвидаторы проходить лучше, чем в предыдущих сериях, обратите внимание. В предыдущих сериях я завоевывал третьи и вторые места. А здесь, видимо, я как-то, не знаю, не то переобулся, не то открыл для себя второе дыхание. У меня игра начинает лагать, непонятно почему. Короче, ликвидатор, видимо, работает так, что это на, это игру, на, на игру влияет все, окей, это все пошло. Так, про Uber куда-то уже врезалась. Сам, главное, самому сейчас никуда не, не вляпаться. А, все, чилим. Все, чилим. Я ракета. Все. Я уже, я уже, знаете, я уже был готов к тому, что сейчас просто ракета не долетит до фрау Убер, и это будет бесконечная гонка, в которой <смех> не выиграет ни никто. Ни она, ни я. Итак, начало отлично, ребят. Начало суперское. Даже, я бы сказал, через чур. Пока все идет отлично. Так, я сейчас хочу вспомнить, сколько мне нужно набрать, чтобы мы могли открыть новую машину. А, во как, ни хрена себе. То есть получается, ну, грубо говоря, миллион, миллион девятьсот. Миллион девятьсот, грубо говоря, окей. Чтобы можно было протестить еще одну тачку, потом можно было еще куда-нибудь купить. Окей. Окей. Так, что здесь у нас есть? Или, подожди, или мы в прошлый раз прошли? Нет. А тут? А, тут нет, окей. Так, ладно, подождите, ребят. <с> Секунду. Так, значит, что у нас остается? Гонка, монокласс, доминация, кросс. Кросс тоже, по сути, является мозга мозговыносом, но не таким сильным, как побег и ликвидатор. Ну, имеется в виду, что ликвидатор это вот побег и на время испытания. Вот я вот это имел в виду. Я вот сейчас думаю, может, либо пойти в обратном порядке, либо сейчас мы пройдем кросс, потом гонку, потом монокласс, потом доминацию. Вот так давайте, наверное, пройдем. Потому что доминация это легкая, монокласс, смотря какая машина, а вот эти вот они сложные, потому что у меня машина вот такая, что она довольно-таки сложная. Я сейчас установил нитро, э, поэтому... С ускорением проблем не будет. Итак, круговые трассы. Сейчас меня могут разнести как в плане лидерства, так и в плане машины. Поэтому поехали. Сейчас пускай все столкнутся между собой, чип устроят. Между собой чип устроили, но толку нет. И тут уже мы особо ставок делать не будем. Каким местом придем, таким приедем. Из трех. Конечно же. Ну. Ну. Тут очевидно было, ребят. Это было очевидно. Я бы даже сказал, чересчур. Смотрите, у меня... Э -э ну... Рестарт. Тут, тут без, без, без комментариев. Рестарт. Рестарт. Все. Все понятно. Я сейчас, ребят, просто боюсь представить, что будет, как только мы дойдем до финала с этим Фрэнком Вудсом. Я уже боюсь представить, что там будет. Если я не могу вот эти вот нормальные трассы пройти. Что я у него смогу нормально пройти. 
Если Фрау сейчас опять победит, ничего страшного в этом нет. Но, кстати, было бы неплохо и ее тачку протестить. Благо она у меня открыта в магазине, поэтому можно, в принципе, и ее тоже посмотреть, протестить. Насколько действительно она быстрая. Вообще мы ее тестили уже один раз в этом. В испытании на время. Вы, ребят, все сами видели. Тут комментарий излишний. Но меня сместили на третье место. Так-то, в принципе, тоже ничего страшного в этом нет. Сейчас, прикинь, если я уничтожу их комнату, прикинь. С его априорой, на которой я гонялся не так давно. Ну, окей, не в мою вопрос. Ну ладно, не страшно. Короче. А! Фрау Убер э, убрали. Теперь на ее место встал Франк Кутс, А я на втором. Ладно. Ну ладно. Ну ладно. Иван Комрад в итоге жив. Ну и хрен с ним. Так, все, почти, почти уже набрали миллион э, девятьсот. Мы условия выполнили и перевыполнили, поэтому, в принципе, можно сейчас новую машину нашу протюнинговать и ее испытать. Вместо Walker GT. Давайте. Крепленный корпус. Все. Ага. Хрен вам, да? Да, хрен вам. Угу. То есть я должен завоевать 2 миллиона... Практически. Чтобы я мог себе позволить более высокие... Ну, понятно. Еще и краску. О, -о, -о ну, понятно. Короче, Уокер GT. Пэх, да. Ладно. Выбора, походу, у меня больше нет. Точнее, есть, но... Я не хочу те машины испытывать. Ну, никоим образом. Окей, гонка. Давайте. Так. Это если что, та самая трасса, на которой, по-моему, уже у нас был, была гонка или не была. Я знаю точно, здесь дважды был, э -э была гонка на время. Вот это точно был. И все. А простой гонки, по-моему, здесь ни разу не было. Поэтому это, по сути, первая гонка на этой трассе, в которой и трава и ездят, и спуск там есть более такой крутой. Как и подъем. И здесь надо аккуратнее быть на поворотах, потому что они здесь очень резкие. А противники мне только сзади в затылок и дышат. Там много сейчас идет отчаянная борьба за, за вторые и третьи места. А первое место мы завоевали идеально. Вот здесь можно спуститься вот круто. Но там нужно притормозить чуть-чуть. Ну что, вот видите? Здесь стена. А противники далеко. Но они сейчас будут спускаться очень резко, быстро. Поэтому давайте будем действовать быстро и езжаем быстрее, пока они сюда не приехали. Здесь можно чуть-чуть ускориться. На перекладину мы не поедем, потому что я боюсь где-нибудь врезаться. Да, здесь чуть-чуть притормозим, потому что здесь тоже резкий поворот. Я один раз здесь, по-моему, врезался в стену и... Вот, сегодня закончилось все очень плохо. Поэтому не рискуем. Три круга. Все отлично. Так, тихо. Не надо. Не надо. Не это. Не это и не то. Тихо. Тише. Тише, 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 Михалыч. Тише. Не выдерживайся. Так, трамваи. Наши любимые. 
блин, са... блин, вот смотришь на эти гейзеры от того, что кто-то под... подорвал это баллон. Сразу вспоминается одна серия, в которой я помню, взлетел на этой, на этой э, струе воды. Слушай, я довольно далеко от них уехал, я их вообще не вижу на карте. Они вон где, охренеть. И где? где все, посмотрите, где они и где я. Так, нет. Вот! О чем я и говорил. Здесь я тоже взлетел. Так, ну ладно, здесь мы можем без рестарта разворачиваться, потому что они довольно далеко находятся против. То есть мы первое место вырвали с корнем, но наша задача это первое место удержать. Что всякое может быть. Я помощью и на гейзере взлетал. Кстати, давайте попробуем. А все равно противники далеко. Прекрасно. Ну это было прекрасно. Сейчас третий круг будет, можем повторить. Потому что ХП позволяет, противники далеко. Чилим. Просто чилим. Блин, неужели я научился в этой играть, серьезно? Наконец, я научился, серьезно. Все, Скайлайн Sky... стал частью меня. Это удивительно. Это удивительно. Он стал частью меня, я не могу. Ну, почти. Но стал частью меня. Я, я, я херею, ребят, просто. Я сам от себя херею. Я, я все знаю, я не могу поверить. Я просто не могу поверить в то, что это происходит сейчас со мной. Да? Так. Так, сейчас мы уже подъезжаем к этому трамплину. Сейчас попробуем взлететь. Еще раз. Давайте. Давай, полетаем. Прекрасно. Ой, я. Ну, ладно. Развернуло, это не страшно. То, что меня развернуло, это не так страшно. И в итоге у нас почти 35 тысяч фанатов. Ну, неплохо. Неплохо. Но нам нужно 2 миллиона на новую машину. Поэтому придется пока покататься на Волкин GT. Еще какое-то время. А сейчас мы будем проходить дерби и монокласс. На новой машине, которую нам предоставят. Так. Слушай, ну 2 миллиона мы довольно быстро соберем. Поэтому это будет не проблема. Итак. Моно... Так, эти гонки пока пода... Это на время? Фух. Неужели все? Неужели на время наконец закончились гонки? Неужели? Фух. Фух. Вот серьезно, можно вздохнуть с облегчением. Наконец-то. Гонки на время закончились. Неужели? Монокласс. Поехали. Так, ну что... А, Old School. Old School продолжается. Окей. У нас в предыдущей части тоже был Old School. Только, это знаете, это вот прям слишком Old School. Там, если Old School еще как-то так придерживался, то здесь прям Old School, Old School. И я вот сейчас посмотрел, по-моему, это последний монокласс в игре. То есть последние три монокласса решили удариться прям в Old School, окей. То есть в какой-то момент у разработчиков Old School свело. Не на шутку. Раз мы гоняемся на вот таких вот стареньких пигах. И причем он довольно хорошо управляется. Либо это я так хорошо управляю. То есть сегодня прям мой день. Ну патч. Так, окей, вот сейчас отказал управление. В какой-то момент. Будем честны, сейчас вот, вот сейчас отказало управление у меня. Потому что он почему-то у меня в тот момент не повернулся. Ну, это будет охренительно, если я это сейчас пройду. Я внезапно научился в этой играть. Я не я... просто. Как это так, ну? 
уходит. Хорошо. Уходит отлично. Так. Вот здесь самое главное сейчас просто не развернуться. Не перевернуться. Соня Мас пытается отчаянно меня догнать. Обратите внимание. Просто отчаянно. И самое интересное, что пытается догнать меня только она одна. Все остальные где-то там. Кто-то с кем-то дерется, кто-то где-то застрял. Сейчас я удивлюсь, если я кого-то догоню даже. И перегоню. На целый круг. И, и у меня, кстати, такое даже в игре было. Не один раз, а несколько. Так, так. Слушай, ну разработчики, они прям отд отдали большую дань уважения э, старым частям Платау. Потому что трассы практически досконально повторяют оригинал. Это очень похвально со стороны разработчиков. Очень похвально. Вы, вы большие молодцы. Я не утрирую. Это, это, вы очень большую, огромную работу проделали. Вы большие молодцы. И я разбился, но не сильно. Удивительно, но тем не менее. Ну все, ребят. Сейчас мы будем расчехляться на полную программу. У нас дальше дерби. Так, а у нас, кстати, еще будут дерби по ходу сюжета. Вот мне интересно узнать. Это за дерби не считается. То есть, получается, это, по сути, предпоследний дрифт, потому что э, потом будет дерби с Фрэнком Вудсом. Окей. Окей, хорошо. Ну что, Джесталки, покажи свой класс. Поехали. И, по-моему, кстати говоря, я здесь гонял то ли вне записи, когда я набирал нужное мне количество фанатов, то ли когда я снимал, наоборот, серию, просто потому что у меня как раз-таки не хватало того же количества фанатов. И да, по-моему, это когда я снимал очередную серию этой игры, и я выбрал специально вот эту трассу, эту локацию. Просто потому что дерби гораздо быстрее и легче набрать новых фанатов. Да, по-моему. Я потому что плохо помню. У меня у самого еще есть много дел в реальной жизни. Поэтому... <связь> Это Юджи Тян, так что ли, за? Да блин! Труп чей-то, господи. Спокойно. Это труп фрау Убер. Так, чё, где? Не-не-не, не ты. Вот. Не ты. Отлично. Ой. Блин, я серьезно вам говорю, ребят. Я в предыдущей серии сказал, что вот эта машина, это танк. Я не утрировал, ни разу не утрировал. Она, эта машина реально танк. Но у Джо Бумера более танк. Потому что видите, сколько повреждений он в себя впитывает. И сколько я впитываю. То есть у меня танк, у не Джо Бумера, вернее, а у Фрэнка Вудса, более танк. Больше танк, чем мой танк. Где она? Да и ядрит Мадрид. В смысле, это не я. Это наоборот я. Б 9 секунд. Нет. Отлично. Так. Соня вас была моя. Ну ладно. Ну, окей. Я хотя бы взял первое место. Да ведь?
Так, сейчас секунду своему батону напишу. А, ладно, потом. Ладно, потом. Так. Короче, все. Эту часть мы прошли. Так, теперь сейчас я хочу посмотреть, сколько у меня от записи осталось времени. Чтобы понимать. Когда заканчивать. Так, сейчас фанатов собира собрать будет легко. Так, сейчас, э, давайте сейчас я посмотрю, сколько у меня от записи времени прошло, чтобы понимать. Отлично. Еще полчаса у нас есть. Так, М -м -м, поехали. Давайте дальше. Все, это мы прошли. Сейчас дальше у нас идет охотник. Тоже довольно изичный уровень, поэтому можем, в принципе, на джесталкер и пройти. Я уже, кстати, не помню. А, нет, то тот не воз... другой не, во... не вывозил охотника, а это должен вывести. Поехали. Так, погнали. Так, слушай. Трасса мне не очень, кстати, нравится для кандидата, потому что здесь это не кольцевая трасса, сразу я говорю, это не кольцевая трасса, поэтому здесь проделать ту тактику, которую проделываем обычно всегда не получится, только если не специально вот здесь развернуться и начать их давить. ехать на них. Но здесь по-другому никак не получится. Здесь нельзя будет развернуться. Не развернешься здесь никак. Видите, я говорю, если не развернуться. А, ну хотя... Ну давайте попробуем. Я не знаю, так-то. Ну вот сейчас они вот уже подъедут. В принципе, можем сейчас... О, кандидат как-то ликвидировался, окей. Хотя его ликвидировал не я. Видимо, сам себя ликвидировал. Окей, допустим. Подожди, сейчас я развернусь. Иду дальше. И ты. Окей. И ты. Да -мо, не могу зацепить. Почему я вылетаю? Не они. Отлично. Третье место. Ну, плохо, конечно, будет, что будет сейчас третье место. Ну ладно. Конечно, плохо. Ну ладно. Не страшно. Не страшно. Ой, блин, я и забыл, что здесь -то трасс -то так выглядит. Что там нельзя будет проехаться. Где они? Наши эти солдатушки, петушки. Давай. Ну, блин, не взорвался, ну ладно. Неплохо, 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 нормально. Нам сейчас э, не столько важно, какие места, сколько дойти до босса. И, возможно, мы сегодня его пройдем, но это не точно. Все, отлично. 2 миллиона мы собрали. Теперь нам надо сейчас э, улучшить тачку так, как мы хотели. Благо, все комплектующее здесь подойдет нам. Ладно. Так, давайте. Отлично. Отлично. Колеса. Ну, тут колеса без разницы, какие можно ставить. Поэтому, окей, возьмем такие. И трошечка повыше. И краска. Для фанатов. Так-то у нас фанатов достаточное количество набралось, поэтому... Уже и без разницы на самом деле. А новых машин, так понимаю, не, у нас не открылось, да? Новые машины. Можно, конечно, еще протестить машину фрау Uber, но нет. Не хочу. Просто не хочу. Все. У нас осталось две гонки и один кросс. Начнем с мозговыноса.
Называется Кросс. На новой машине. Поехали. Ну, для такой трассы 7 кругов, в принципе, нормально, я считаю. То есть, не вижу в этом ничего такого. Это самое главное, ну, блин, я так это, что попаду под этот поток. Сейчас самое главное просто не развернуться на этой трассе каким-то особым образом. И просто спокойно доехать. Про Убер уже оторвалась. Будем надеяться, что она где-нибудь споткнется, ибо 7 кругов. Но что-то у меня возникает подозрение, что она все эти 7 кругов пройдет идеально. А я вот нет, потому что могу где-нибудь донавернуться. Потому что уже один раз так было на этом круге. Что в итоге я победу отдал врагу и джитя. Надо быть поспокойнее. Слушай, Фрэнк Фрэн Вудс отчаянно меня догоняет. Итак. Спасибо. Взбодрил. Спасибо. Взбодрил и главное сам э, зафейлил. Лом не разбил. Знаете, я вообще думал, что надо... Я вот такой даже сейчас вот гоняю и подумал. А не испытать ли здесь можно было машину Фраубер? Мне кажется, надо было здесь испытать машину Фраубер, посмотреть, э, смогла бы ли эта машина обогнать саму Фраубер. То есть ее же машину. Смогла бы обогнать ее же сам, На которой она, собственно говоря, и ездит Причем она ездит идеально Она не ошибается вообще ни разу Не попадает в ДТП Ни ее никто не это Не сталкивает Муши вот этого Биг Смоука уже обошли На один круг Блин, идеально ей Охренеть Просто охренеть. Мы ее вроде догоняем, но в то же время ни хера не догоняем. Осталось еще два круга. А Джо Бумер ее не пускает, обратите внимание. Ни в какую не пускает Джо Бумер. То есть... В какой-то момент Реднек стал работать на нашу сторону. Спасибо. Ты смотри, короче. Бига Смоука обгоняем. Джо Бумера обгоняем. Ивана Комрада обгоняем. Соню Масс сейчас обгоним. Или это не она? Это она. Не, ну ладно, не обгоним. А, нет, обгоним. И под самый конец песни. Нормально, короче. Такой тайминг. Просто охерительный. Окей. Я в шоке, ребят, честно. В таком легком, бы даже сказал, шоке. Что происходит вот подобное, ей-богу. Ой, ладно. Первое место три раза. Ну ладно. Так-то уже, так уже можно на самом деле заканчивать мне присылать эти подобные... Э -э как их зовут? Вызовы. Потому что они уже все, они уже мне аб абсолютно ни к чему. Потому что мы уже подходим к финишной прямой. Уже осталось всего ничего.
Так, поехали. Последний раз в Мосере, в котором мы целых 4 минуты едем только один круг. Уже, не знаю, уже третий раз проходим два круга здесь. Третий раз. Сначала был монокласс. Потом обычная гонка и снова сейчас гонка. Ну ладно. Ну ладно. Это хотя бы не гонки на время и не испытания по типу ликвидатора. Все прекрасно, все отлично. Все едут. Так, там уже вон с копища вон пошли. Никто не может нормально въехать наверх. А я спокойно еду себе и ни о чем не жалею. Я вот, знаете, даже думал, они а про... а не попробовать ли испытать машину про Убер в испытании над... с Джеком Бентоном. Можно будет попробовать. Будет ли это рискованно? Не знаю что я до этого эту машину не испытывал, поэтому испытывать то, что ты не испытывал на последней гонке, на финале, ну, будет немного, но не Будем честны. Так, тише, 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 а у нас впереди еще гонка на пор порту, где будет э, 4 круга. И, скорее всего, мы сегодняшнюю серию как раз таки закончим на вот этой гонке порту. И, увы, так у нас, ребят, получается, что 4 серии взять не получается для этой игры. Ой, не 4 серии, ой, 4 серии, ой, 4 серии. 10 серий для этой игры взять, к сожалению, не получается. А ведь я хотел, а ведь я хотел получить 10 серий. Не получается. Так, здесь применяем тут же тактику не тратить нейтрон на эту гонку, потому что иначе разгонимся, вылетим. Вот уже. И это я не применил еще нейтрон, а так мог влететь, влететь в озеро. Ну, то есть получается, следующая серия будет финальной. Пройдем ее и будем дальше, и будем дальше проходить уже на нашей любимой лайтовой флотаут Ultimate Garbage, которая всего побольше и подольше. Будем трюки проходить, будем проходить дерби, будем проходить все. Так, вот сейчас я тут начал болтать, а не о том, не о чем, но уже два деления осталось. спокойно да 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 иди, 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 иди. Тихо. уже меня вот догоняют и Джек Бентон Франкутс и Иван Комрад и Юджи Тян они отчаянно борются за второе место и за третье еще второй круг впереди а эти два теле не надо сохранить тихо тише Спокойно, 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 езжай, 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 отлично. И да, кстати, еще вышло хэллоуинское дополнение, в котором мы играем за Джека Бентона. И внезапно мы не только на машине, но еще и можем ходить этим Джека Бентоном, но... Я у Булкина глянул, это неинтересно. Это неинтересно. Тем более оно выходит уже купленной игрой, поэтому... Извините, но нет. Мое прохождение закончится на финале, как только я добью этого Фрэнка Вудса. И все. Там все и закончится. Мне вот говорят еще, что в конце будет одно неожиданное камео. Поэтому я в предвкушении. 
Молодец. Просто молодец. Я, если честно, этого и ожидал, что сейчас будет вот что-то, нечто подобное, что случилось сейчас с Михалычем. Что он возьмет, вылетит, и у меня останется всего одно деление, и мы будем просто-напросто сейчас ехать так, будто у нас в багажнике или где-то в салоне бомба. Вот, уже все, началось. Все, сейчас у нас самое напряженное. Мы еще едем, только начало. Все, я, 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 мои нервы были на пределе. Вот сейчас именно это и происходит. Мои нервы были на пределе. Одно неверное движение. И все. И все эти 8 минут придется переигрывать заново. Почему-то у меня машина перестала работать в какой-то момент. Я понимаю, что двигатель вылетел, но... Я главное, я главное еще слышу, что звука мотора нет. Я его ни хера не слышу. Вот поэтому... Поэтому и вот. Все. Турбо не нажимаем. Ни в коем случае. Так, поезд. Нету поезда, я надеюсь. Нет поезда, слава богу. Фу. Да. Тише. Здесь, здесь тоже порой может у меня хпшка отняться. Так, экскаватор. Я отпускаю специально газ на прыжках, потому что я боюсь, что могу э, потратить хп. Так, вот здесь спокойность, потому что пляж. Спокойнее ехать наоборот. Так. Мы даже уже кого-то обгоняем, обратите внимание. Смотри, короче. А, нет, не обгоняем, это к нам едут. Наоборот. То есть вон. Фрэнк Вуд с каким-то образом стал после... предпоследним. А последним едет Джо Буд. Впереди Биг Смоук и Соня Масс. Спокойно. Спокойно. Просто спокойно. Едем нахрен. Я боюсь. Я реально сейчас боюсь. Я боюсь просто-напросто сейчас куда-нибудь врезаться. И все. И до свидания. Мне такой не надо. Не надо мне. Давай без, давай без этих штучек. Пожалуйста. Тихо. ХПшка. Да? ХПшка начинает убавляться. А ведь впереди сейчас же ведь будет еще и огонь. Самое интересное. Впереди сейчас будет огонь. Кто-то ведь явно взорвал там эту шишнягу. Вот это впереди там дороги. И вот там тоже отнимается хп. Вот там надо особенно быть. Ой, там вообще будет. Если сейчас у меня хп отнимется вот до самого до конца, это будет все. Это будет мега эпик фейл. Мега эпик фейл. Я такого просто не буду ожидать, честно. Это будет супер неожиданно. Кто-то взорвал, да? Сейчас давайте посмотрим. Кто? Нет, забывали. Вот, видели? А если бы эти деления были еще меньше, это было бы вот, господи, напряженно очень. 9 минут, охренеть. Так, отлично. Ну и все. У нас остается еще гонка в порту. Сейчас давайте, наверное, посмотрим, какие еще может добавились машины. Наверное, скорее всего, они не добавились после гонки с э, Фрау Убер. 
О! У -у -у. Ребят, чтоб вы знали. Просто чтоб вы знали. Это Шевроле Камара. <laughs> Шевроле Камара, прикинь. Я хочу ее испытать, давай. Шевроле Камара. <laughs> Ух ты. Обалдеть. <laughs> Просто обалдеть. Охренеть. Ну-ка, Шевроле Камара. Ничего себе. Блин, черт. И посуды короче. Вау. Просто вау. Ну, сейчас, скорее всего, покраска будет немного не такой, которую я хочу. Нет, даже не заводские. Или заводские, не знаю. Нет, давай лучше вот заводские здесь, здесь вот, прям вот... Ну, хорошо идут для этого, для этого комару. Мля, здесь нет, да, желтого цвета. Есть желтый цвет. Но он какой-то такой болотный очень, он не подходит мне. Блядь, здесь только такой, да, цвет. Черный, золотой. Давай золотой возьмем. И нитро, не забываем. Обалдеть. Камаро. <смех> Шевроле Камаро, нафиг. Охренеть, короче. Эксплодер X. Ух ты, ух ты, ух ты. Я его хочу попробовать. Немного не на той трассе, конечно, я его пробую. Ну да ладно. Фиг с ним. Хочу просто протестить, как она будет ехать, как она будет себя вести. Давай, поехали. Сейчас кто-то в комментариях мне может сейчас сказать, что это не Камару, а какая-то другая марка автомобиля. И я с этим человеком спорить не буду. Если это действительно не Камару, то окей. Но если это Камару, я охренел. Не по-детски охренел, конечно. И сейчас неважно, ребят, завоюю первое или второе место. Я просто покатаюсь на Камару. В нестандартных для нее условиях. Серьезно, я, я, вот, серьезно, я вообще не буду бороться за, за первое место, я просто хочу на, нем, на ней покататься. Просто. Просто потому что, ну блин, такая возможность дается. Нафиг какая-то машина с фрау Убер, ей-богу, когда у нас есть Камар. У нас есть гребаный Камар. Это шикардос. Это нереальный шикардос. Это вау. Это просто вау. Серьезно, мне уже реально насрать. На Соню Мас, на Фэнка Вудса. Уже насрать. Завоюем? Завоюем. Не завоюем? Похер. Главное, что на команду. Имеется в виду, что завоюем, перв... завоюем первое место. Так-то нам необходимо завоевать одно из лидирующих мест. А вот какое, это уже вот, не важно. Уже скоро финал, уже это не имеет значения никакого. Тут я, тут я просто э, доверюсь случаю. Ну это, не, ну это реально неожиданно, ребят. Это так неожиданно. Что тебе дают в руки команду. Просто круто. Um, это вообще нормально, что крыша висит без всего. Паранормальщина. Да и только. А такое бывает. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Подписает Камари. А, я еще и первое. Я еще и первое место занял. А Фрэнк Вудс как провалил задание. Как, как он, он обо что ударился, чтобы так проводиться? Ну ладно, окей, неважно. У нас еще два круга впереди, поэтому все может быть еще э, всякое такое, что, дескать, вот возьмет и рванет вперед. И даст мне обосраться, просраться. Ой-ой. Чуть не наехал. 
комар. Сука. Это просто шик. Слушайте, напишите в комментариях, хотите ли вы хотите... А, а вон где. Фарбулс, окей, я понял. Из-за своего чрезвычайного величия выделывается и... Да выделывается. Напишите в комментариях, хотите ли вы видеть финальную гонку на Камару. А там уже я сам решу. Хочу ли я действительно эту гонку, последнюю гонку видеть на Камару. Потому что, по сути, так-то, если сравнить настройки э, машины Бентона и Камару, по сути, ну, ничем не отличается. То есть я особых отличий, ну, я не увидел. Будем честны. Я особых отличий не увидел. Да, пока никого нет. Что-то колесо заболталось. Ну и ладно, хрен с Самое главное, чтобы нас не догнал э, этот. А где он застрял? А, он вообще там застрял. Он даже, рес... он даже респауниться не может. Почему? Это, кстати, интересно. А почему он респауниться-то не может? Впрочем, нам насрать, вы первые. На разбитом комаре, ну и хрен с ним. Главное на комаре. Ну что, ребят, вот мы и дошли до самой до финишной до прямой. А, то есть здесь не починит мне. А, охренеть не стать. Окей, я понял. Вот это, вот это внезапно сейчас, конечно. То, что мне здесь не хотят чинить э, комар. Ну ладно, окей. Итак, ребят. Мы уже на финишной прямой. Все. У нас остался Фрэнк Вудс. И его две гонки. Все. Вот и все, ребят. Что ж. Пока что сегодня серию заканчиваем. Вы пишите в комментариях, хотите ли видеть следующую гонку на Камару. А там уже будет нешуточная, я вам так скажу, битва. За победный кубок. И не только. На этом и все.